হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু দিস ভিডিও এভরি ওয়ান ইজ ফাইন আজকে আমরা কথা বলবো ফোন চার্জের সময় করা কিছু মিস্টেকের ব্যাপারে যে মিস্টেকগুলো করার কারণে আমাদের ফোনের ব্যাটারি জলদি ড্যামেজ হয়ে যায় এবং আমরা আমাদের ফোনের ব্যাটারি থেকে ভালো ফিডব্যাক পাই না যদিও আমরা ফোন চার্জিং সম্পর্কে কিছু কমন মিস্টেকের কথা জানি বাট আমি এর বাইরে এমন কিছু মিস্টেকের কথা বলবো যেগুলো সম্পর্কে হয়তো অনেকে জানে না বা আমরা জানলেও এই বিষয়গুলো খেয়াল করি না তো এই মিস্টেকগুলো করা থেকে যদি আপনি বিরত থাকেন অবশ্যই আপনার ফোনের ব্যাটারি থেকে আপনি ভালো ফিডব্যাক পাবেন এবং আপনার ফোনের ব্যাটারিটি বারবার আপনাকে আর চার্জ করতে হবে না তো আশা করি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং আপনার ফোনের ব্যাটারিটি সুরক্ষিত রাখার কৌশলগুলো জেনে নেবেন চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক আর আপনি যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে দেবেন যেন আমার পরবর্তী ভিডিওর আপডেট আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছাই প্রথম যে মিস্টেকটি আমরা করে থাকি সেটি হলো আমরা ফোনকে প্রোটেক্ট করার জন্য ফোনে ব্যাক কভার ইউজ করে থাকি এবং যখন ফোনটি চার্জে লাগানোর প্রয়োজন হয় তখন আমরা ব্যাক কভার লাগানো অবস্থায় ফোনটি চার্জে দিই তো এই ভুলটি কখনোই করবেন না এবং এটি কেন করবেন না সেটা আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আমরা যখন ফোনটি চার্জে লাগাই তখন আমাদের ফোনের ব্যাটারিটি একটু একটু করে হিট হতে শুরু করে তো যদি ফোনে ব্যাক কভার লাগানো থাকে তখন ফোনটি চারিদিক থেকে মোড়ানো থাকে এবং ফোনের ভিতরে কোনো হাওয়া বাতাস ঢুকতে পারে না এবং ভিতরে যে হিটটি ক্রিয়েট হয় সেই হিটটিও বাইরে আসতে পারে না এই হিটটি ভিতরে ভিতরে দ্বিগুণ হয়ে যায় এতে করে ধীরে ধীরে আমাদের ফোনের ব্যাটারি ড্যামেজ হতে শুরু করে তখন হয় কি যে আপনার ফোনের চার্জ হতে সাধারণের তুলনায় বেশি সময় লাগে এবং ফোনের ব্যাটারি থেকে আপনি ভালো ফিডব্যাক পান অর্থাৎ আপনার ফোনের ব্যাটারিতে চার্জও কম থাকে তো যখন আপনার ফোনটি চার্জে লাগানোর প্রয়োজন হবে তখন অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে ব্যাক কভারটি খুলে তারপরে ফোনটি চার্জে লাগানোর দ্বিতীয় যে ভুলটি আমরা করে থাকি সেটি হলো ফোন চার্জ করার সময় অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে ফোনের ডাটা কানেকশন ওয়াইফাই এসব কিছু অফ রাখার যদি সম্ভব হয় ফোনটি ফ্লাইট মোড করবেন তারপরে ফোনটি চার্জে লাগাবেন তো এই কাজগুলো কেন করবেন কারণ যখন আপনার ফোনে ডাটা কানেকশন ওয়াইফাই বা আপনার ফোনের নেটওয়ার্ক অন থাকে তখন আপনার ফোনটি চারিদিকে তার নেটওয়ার্ক সার্চ করতে থাকে এতে করে ফোনের ব্যাটারি ইউজ হয় তো এই অবস্থায় যদি আপনি আপনার ফোনটি চার্জে লাগান তো একদিক থেকে আপনার ফোনের ব্যাটারি ইউজ হতে থাকবে এবং অপরদিকে আপনার ফোনটি চার্জ হতে থাকবে তো এতে করে ব্যাটারির ওপর একটি প্রেশার ক্রিয়েট হয় এবং আপনার ফোনের ব্যাটারিটি জলদি ড্যামেজ হতে শুরু করে তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন যখন ফোনটি চার্জে লাগাবেন তখন এই কানেকশনগুলো অফ রাখার এতে করে আপনার ব্যাটারিটি সুরক্ষিত থাকবে তো গাইস এখন চলে আসি মিস্টেক নাম্বার থ্রিতে এটি আমি আমার নিজের লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করছি সেটি হলো অনেকে করে কি যখন তাদের ফোনের চার্জ টেন থেকে ফাইভ পার্সেন্টে নেমে আসে তখন তারা ফোনটি চার্জে লাগায় এবং ফোনটি তারা ফুল চার্জ করে অর্থাৎ হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত চার্জ করে তো এই ভুলটি কখনোই করবেন না এতে করে আপনার ফোনের ব্যাটারিটি খুব তাড়াতাড়ি ড্যামেজ হয়ে যায় তো ফোন চার্জ করার সঠিক নিয়মটি হলো যখন আপনার ফোনের চার্জ ফোরটি থেকে থার্টি পার্সেন্টের ভিতরে নেমে আসবে তখন ফোনটি চার্জে লাগাবেন এবং নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের মতো চার্জ হয়ে গেলে সেটি ডিসচার্জ করে দেবেন এতে করে আপনি আপনার ফোনের ব্যাটারি থেকে অনেক ভালো ফিডব্যাক পাবেন এবং আপনার ব্যাটারিটিও সুরক্ষিত থাকবে তো আশা করি আপনার ফোনের ব্যাটারিটি সুরক্ষিত রাখার জন্য এই রুলটি অবশ্যই ফলো করবেন চতুর্থ নম্বরে যে মিস্টেকটির কথা বলবো এটি প্রায় অনেক লোকই করে থাকে সেটি হলো তারা তাদের হাতের কাছে যে চার্জার পায় সেটি দিয়ে তারা তাদের ফোনটি চার্জ করতে শুরু করে চাই সেটা চায়না চার্জার হোক কোনো নর্মাল চার্জার হোক যে কোনো ধরনের চার্জার পেলেই তারা তাদের ফোনটি সেটি দিয়ে চার্জ করে নেয় তো এই ভুলটি কখনোই করা উচিত নয় আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন আপনার ফোনের যে চার্জারটি রয়েছে সেটি দিয়ে ফোনটি চার্জ দেওয়ার অথবা আপনার ফোনটি যে কোম্পানি সেই কোম্পানির কোনো চার্জার দিয়ে চার্জ দেওয়ার কখনো কোনো নর্মাল চার্জার দিয়ে ফোনটি চার্জ দেবেন আর যদি আপনার ফোনের চার্জারটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে একটি নতুন চার্জার কিনে আনুন তবুও এইসব নর্মাল চার্জার দিয়ে ফোন চার্জ করা থেকে বিরত থাকুন এতে করে আপনার ফোনের ব্যাটারি থেকে আপনি অনেক ভালো ফিডব্যাক পাবেন ফিফথ অ্যান্ড লাস্ট নাম্বারে যে মিস্টেকটির কথা বলবো সেটি হলো অনেক লোকই তাদের ফোনের চার্জার থাকার পরেও তারা তাদের ল্যাপটপ ডেস্কটপ বা পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে ফোনটি চার্জ করে তো এই কাজটি করা থেকে সব বিরত থাকার চেষ্টা করবেন যখন আপনার পক্ষে ফোনটি চার্জার দিয়ে চার্জ দেওয়া সম্ভব তখন আপনি ফোনটি অবশ্যই চার্জার দিয়ে চার্জ দেবেন বাট অনেক সময় হয়তো আমরা বাইরে থাকি বা কোনো ইমার্জেন্সির সময় আমাদের ফোনটি চার্জ করতে হচ্ছে তখন এইগুলো ব্যবহার করতে পারেন বাট সবসময় এইগুলো থেকে চার্জ করা থেকে বিরত থাকুন এতে করে আপনার ফোনের ব্যাটারিটি সুরক্ষিত থাকবে এবং ব্যাটারিটি অনেক দিন লাস্টিং করবে তো আশা করি এই সব বিষয়গুলো আপনারা বুঝে গেছেন এবং এই মিস্টেকগুলো সম্পর্কে আপনারা জানতে পেরেছেন এরপর থেকে অবশ্যই আপনার ফোনের ব্যাটারিটি সেভ রাখার জন্য এই রুলসগুলো মেনে
तो भिडियो की जो भलो लागे अवश्य एक लाइक कर शेयर करब चैनल सबसक्राइब कर बेलैकन अन कर देवें जो परवर्ती भिडियो आपलोड करार संगे संगे आपके नोटिफिकेशन पहुंचे जाए